Oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria della milza. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la sua forma, il suo volume, i suoi mezzi di fissità, i vasi e nervi che la circondano, i rapporti che intercorrono con gli altri organi e con le strutture muscoloscheletriche. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita del paziente affetto da problematiche spleniche. Sul finale inoltre parleremo di dolore pancreatico. La milza ha la forma di un segmento di sfera o piuttosto di un ovoide, vista in sezione trasversale ha la forma di un triangolo a base laterale. La milza misura in media 13 cm di lunghezza, è larga 8 cm e ha uno spessore di 3 cm. Il suo peso è di circa 200 grammi. La milza è in genere più piccola nella donna che nell'uomo, più piccola nell'anziano che nell'adulto. Aumenta le sue dimensioni durante la digestione e allo stato patologico diventa ipertrofica nelle malattie infettive e in caso di leucemie. L'organo può raggiungere dimensioni colossali. In passato sono state osservate milze fino anche di 15 kg. La milza è un organo piuttosto friabile, il che spiega la sua facilità a rotture più o meno estese nei traumi dell'addome. Per trovare e valutare la milza è molto importante partire dai giusti punti di repere. La milza occupa nello spazio sotto diaframmatico di sinistra la cosiddetta loggia lienale, la quale è delimitata in alto da un piano orizzontale passante per l'ottava costa, in basso da un piano orizzontale passante per l'undicesima costa, lateralmente è delimitata dalla faccia laterale del torace, anteriormente è delimitata da un piano verticale e obliquo passante per il capezzolo mammario. La milza nella sua loggia gode di una certa mobilità, nonostante i suoi legamenti di cui potremo andare a valutare l'elasticità e la dolorabilità. I test che ti mostrerò provengono dalla semiotica classica ma anche dalla cultura osteopatica ed è bene che tutti li conoscano perché unire le conoscenze rafforza le competenze. Questi legamenti sono molto importanti perché oltre a dare sostegno all'organo permettono al loro interno il passaggio di vasi e nervi ad esso destinato. Ti ricordo che come tutte le sierose possono rispondere ad offese di carattere chirurgico, chimico, infettivo e tramite la produzione di un essudato infiammatorio andare a riportare la formazione di aderenze che possono compromettere la mobilità dell'organo, la sua irrorazione sanguigna e la modulazione degli impulsi nervosi. I legamenti della milza sono il legamento gastrolienale che unisce la milza allo stomaco e all'interno del quale passano i vasi brevi gastrici. Poi abbiamo il legamento pancreatico lienale che è più profondo e che contiene i vasi lienali e che mette in comunicazione la milza con la coda del pancreas e con il peritoneo che ricopre il rene sinistro nella sua porzione sopra mesocolica. Poi abbiamo il legamento freno lienale che mette in comunicazione la milza con il diaframma. La milza inoltre è mantenuta nella sua loggia da un legamento di cui abbiamo già parlato, che è il legamento colicofrenico di sinistra. Poiché il test sul legamento gastrolienale lo abbiamo già visto nel video dedicato allo stomaco, passeremo al test sul legamento pancreatico lienale, che è molto simile al precedente ma si effettua utilizzando una maggiore profondità della mano destra, come se volessimo andare a contattare la coda del pancreas. Facciamo dunque piegare le due gambe al paziente in modo da allentare la tensione della parete addominale e con la mano destra andiamo a contattare, come se volessimo farlo, la coda del pancreas, con la mano sinistra andiamo a contattare la loggia lienale. Avviciniamo quindi la loggia lienale alla coda del pancreas e poi rilasciamo per avvertire eventuali tensioni o rigidità del legamento pancreatico lienale.
per effettuare un test sul legamento frenico lienale con il paziente seduto ci posizioniamo con le mani al di sotto dell'arcata costale di sinistra il più lateralmente possibile facendo flettere il paziente in avanti andiamo a portare la milza delicatamente verso l'alto aggiungendo un'ulteriore lateroflessione sinistra del paziente e avendo come punto fisso le mani andiamo a portare la milza ulteriormente verso l'alto questo test già ci consente di valutare eventuali dolorabilità o rigidità della loggia lienale oppure splenomegalie rilasciando l'organo possiamo poi andare a valutare la fluidità del movimento di discesa della milza e comprendere indirettamente eventuali tensioni a livello del legamento frenico lienale questo test in pratica è lo stesso che possiamo utilizzare valutando la discesa del fegato per testare il legamento coronario come per il fegato è possibile effettuare un test di compressione globale della loggia lienale per valutarne l'elasticità andiamo quindi a posizionare una mano a livello della gabbia toracica di sinistra e poggiamo anche l'altra fra K8 e K11. Utilizzando il peso del proprio corpo andiamo a creare una compressione a livello della loggia lienale alla ricerca di sensazioni di rigidità o dolorabilità. È possibile mobilizzare la loggia lienale anche attraverso la leva lunga degli arti inferiori facendo punto fisso con la mano a livello della gabbia toracica fra K8 e K11 e facendo flettere le ginocchia al paziente lasciamo cadere le gambe dal lato sinistro in modo da mobilizzare indirettamente la loggia lienale. In semiotica classica si effettua la percussione della milza. Si pone il paziente in decubito laterale destro con il braccio abdotto a 180 gradi Così in questo modo possiamo andare a visualizzare le tre linee ascellari. La prima anteriore che è tangente al muscolo grande pettorale. La seconda media che taglia il centro dell'ascella e si dirige verso il basso. La terza posteriore che è tangente invece al muscolo grandorsale. L'ottusità splenica dovrebbe avvertirsi dall'ottavo spazio intercostale fra la linea ascellare anteriore e quella media fino all'undicesimo spazio intercostale fra l'ascellare media e l'ascellare posteriore. Ti ricordo che la possibilità di palpare il polo inferiore della milza a livello addominale può essere segno di una splenomegalia così come la riduzione dell'area di traube alla percussione cosa che già imparato a fare durante il video dedicato allo stomaco. Le splenomegalie ovviamente sono riconducibili a varie cause, tra le più frequenti patologie infettive acute o croniche, leucemie o anemie emolitiche. I vasi della milza provengono dall'arteria lienale, vaso del tronco celiaco che già imparato a reperire nel video dedicato allo stomaco. La vena lienale segue il decorso dell'arteria per andare poi a confluire insieme alla mesenterica e formare la vena porta. I nervi della milza provengono dal plesso celiaco e seguono l'arteria lienale per andarsi ad inserire nell'ilo dell'organo. Poiché il pancreas è un organo retroperitoneale piuttosto profondo, più che sui reperti palpatori ci concentreremo nel descrivere le caratteristiche del dolore pancreatico che ha alcune peculiarità. Gli eventi morbosi del pancreas infatti possono dare delle sintomatologie dolorose piuttosto variegate, ad esempio processi morbosi a livello della parte inferiore della testa del pancreas sono di pertinenza del nervo grande splanclico di destra, già che questa porzione di pancreas deriva dal punto di vista embrionale dal diverticolo epatico per cui il dolore si irradierà verso la spalla destra così come nei problemi delle vie biliari extraepatiche. Al contrario gli eventi morbosi della parte superiore della testa 
del corpo e della coda del pancreas sono di pertinenza del nervo grande splancnico di sinistra. Nelle affezioni acute ed estese del pancreas il dolore poi è di tipo periombelicale o epigastrico e può coinvolgere anche le vie simpatiche toraciche tra T8 e T11 dando un dolore in quell'area della colonna vertebrale, un dolore a fascia orizzontale. Ti ricordo che è facile reperire T8, come abbiamo visto anche in altri video, basterà tirare una linea orizzontale che congiunga gli angoli inferiori delle scapole. Se c'è poi un impegno diaframmatico da parte dei processi morbosi avremo altri tipi di irradiazioni. Se coinvolta la cupola diaframmatica avremo un'irradiazione a livello cervicale per la connessione del nervo frenico con il metamero di C4-C5. Se invece sono impegnati le, impegnate le porzioni più laterali del diaframma saranno coinvolti i nervi intercostali e quindi il dolore si potrà presentare lungo il fianco. Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.